Say with me, this is my day. This is my day of salvation. This is my day. Of my breakthrough. This is my day. Encountering Jesus. You know, God is a covenant God. He is not able to break his covenant. And he promised. The glory filled Ukraine. He promised. Revivals in the land. And right now. With so much challenges. When even yesterday there was an attack on the city again. Powerful thing we can do today is gathering in unity around the name and the master and the person of Jesus Christ, the Son of God. If you feel it or not, let's in the spirit lift up our hands and let's proclaim the victory over Jesus and over this nation through the power of Jesus because he is the lion he is the lamb he is the beginning and he is the end he is the alpha he is the omega he is your lord and he is healing the land he is the way He is the history maker. He is your miracle worker. Let's lift up our hands in faith. As a sign of surrendering our lives to Him. And say, Jesus, we sing praises to Your name. Ukraine shall be saved. Ukraine shall be saved. In the mighty name of Jesus. Come on, let's just praise Him.
Молися Твоїх людей. Господи, ми хочемо віддати Твою тобі славу цього ранку. Я маю сказати це, це вже по обіді тут, в Києві. Ми хочемо підносити свої голоси. І перед тим, як ми повернемося до Слова Божого, давайте хвалити, просто хвалити Його. Своїми словами хвали Його. Але є так багато сили. Є така велика сила, коли ти починаєш хвалити Його за те диво, яке тобі потрібно, за те забезпечення, якого ти потребуєш, за те звільнення, якого ти потребуєш, за той прорив, який потрібен. Візьми це зараз в дусі і принеси це перед Ісусом. Що є твоєю потребою? Твоє диво, воно вже тут є. Диво в імені Ісуса. Тому прямо зараз давайте почнемо хвалити Його. Починай хвалити Його прямо зараз. Ісус, ми хочемо прославити Тебе хвалити. Ми хочемо шанувати Тебе. Дякуємо за диво. Дякуємо Ісус за прорив. Ім'я Ісуса. And shall we just lift up our hands to heaven? And let's just give them the biggest applause and shout of victory. Jesus. 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 Come on, church. Jesus. Jesus. The victory is yours. One more time. One more time. Скажи своєму сусіду вірою, Україна буде спасена. Амінь. Аллилуйя. Амінь. Дякую. Прекрасна група прославлення, хор. What I said before in the first service. Я вже казав на першому служінні. I'm praying for. Я молюсь за те. A victory church, Boeing 747 airplane. Щоб були літаки Boeing 777. 
Pastor Henry Madava will Pastor be. Henry Madava bude. Will be the pilot. Bude uh, pilotom. I will be the co-pilot. A ja budu dopomagati drugim pilotom budu. And we're going to touch every nation. <laughs> Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So give a big, big hand to this wonderful worship team here in this choir. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Good. Dobre. Well, so wonderful to be here with you. Так чудово бути тут з вами разом. Again, uh, all the churches and all the communities and small groups and everyone who's watching online with us, welcome. І також я хочу привітати всіх, хто дивиться нас онлайн, церкви, всіх, хто дивиться нас онлайн. We do believe that what the Lord is doing here. Ми віримо, що те, що Господь робить тут, He will do in your homes. Він також робить це у вас вдома, де ви є. He will do in the rooms where you're watching and the churches where you're watching this. Тих кімнатах чи в церквах, де ви I love this beautiful gift. And uh, I was almost tempted to put it on. But um, like, like, like everyone has their weaknesses. I have a weakness. I'm going to share my weakness. And that's, that's my hair. Це моє волосся. I, I, I don't like when people touch my hair. Не люблю, коли люди торкаються мого волосся. And um, so to put a cap on right now. І якби я зараз надів цю кепку, it will mess up my hair. Це зруйнує мою зачіску. So um, for sure I will I will put it on after the after the service. Тому після зібрання 100% я надіну її. I will put this cap on for sure. Надіну точно. Be brave. Будь сміливий, like Ukraine. як Україна. What a statement. Що за заява? What a statement. Що за заява? And then on Tuesday morning when we І arrive home, у вівторок вранці, коли ми прийдемо додому, I'm going to eat додому, my bread with my butter on. Буду їсти хліб з арахісовою пастою на цій тарілочці. This beautiful plate. Чудова. Ukraine. Україна. Is the capital. Столиця. Of great people. Великих людей. Talking about de- declaring the truth. Це є проголошення правди. And then I'm going to drink my tea every morning. І кожного ранку я буду пити чай. At six o'clock in the morning, five o'clock in the morning. ранку, о п'ятій ранку. Ukraine. Україна. Is the cap- so we have to find a way how to, how to do that. Тому ми знайдемо як знайти зв'язок, щоб назвати її. But uh, many greetings from uh, Laura. Але але Лора передає дійсно вітання всім вам. You know when. When I saw her the first time, I just, I, I just felt so much in love with her. Like, it's like amazing when that stuff happens. That same love, even though it sounds maybe very strange to you, I had with your nation. Я так само закоханий в Україну, в вашу країну. Коли пастор Генрі Мадава invited us to come to Kiev in 2021. Praying for so many years for your nation. Я дуже багато років молився за Україну. My twin brother Jean-Luc Traxel. І Жан-Люк Траксел, мій брат близнюк. Who sends many greetings to all of you. Також передає багато вітань вам. And Cindy Jacobs. І Cindy Jacobs. And Dr. Billy Wilson. І доктор Білі Уилсон. I said like I have a whole list of speakers. І в мене є такий цілий список спікерів, хто дуже закоханий в Україну і молиться за вас. І в той самий момент, коли ми в'їхали в Київ, що трапилось в моєму дусі, я відчув. Я пам'ятаю, коли я... Рейнард Бонкі, який this love for a nation. Я пам'ятаю Рейнхард Бонкі, який вже зараз Господом розповідав, коли він приїхав до Нігерії, він відчув цю співчуття до країни і закохався в цю країну. And since our visit in, in Ukraine in Kiev. І кожного разу, коли я відвідую Україну, Київ, that faith, that that feeling never left me. 
мене ніколи не покидає таке саме відчуття. So, I really do believe we are covenant. Тому я вірю, що ми в заповіті з вами. And covenant means covenant. You are not breaking it if you disagree or. І заповідь це є заповідь. Ти не можеш його порушувати, так що коли ти його порушуєш, розумієте? Covenant means it's unbreakable. Це не порушно. Заповідь не порушний. І я вірю, що I really have this word for you. Що в мене є слово для вас. That you're going to experience in this season. І ви а, в цьому сезоні будете переживати where this nation experienced so much destruction і ця країна зараз є стільки багато руйнувань threats загроз insecurities небезпечних моментів that everything що все what the enemy tried to steal and destroy що ворог намагався вкрасти will be restored буде відновлене and the bible says a hundredfold back Біблія говорить що у 100 разів більше you're going to see ви побачите a glory filled ukraine як слава наповнить Україну you're going to see ви побачите Partners partneri are coming from all over the world. Які будуть приїздити з усього світу. Who wants to partner what the Lord is doing here? І вони захочуть бути в партнерстві з вами в тому, що Господь робить тут. І я дійсно вірю. That you're going to see something. Що ви побачите дещо. That you you only prayed for and dreamed for. Ви про таке тільки могли молитися і і мріяти. And say how this will be in this current situation. І uh, можете говорити, як же ж це буде, коли зараз маємо таку and ситуацію. Way, і, I'll, до речі, I'll, I'll дякую, choir, ви можете відпочивати. Only 30 minutes. I need you in 30 30 minutes. хвилин, не довше, потім повертайтесь, будь ласка. Are you okay with that? Добре? So you, you can have a little seat. Будь ласка, можете трошки so відпочити. The, the Lord spoke clearly. Um, I Господь just, точно проговорив мені. I just came out of a fast for, uh, я а, тільки що за, завершив свій uh, for this trip. За цю поїздку. And, uh, and the last day of the fast, the Lord starts speaking about a promise. День посту Господь почав говорити зі мною про обітниці. And I know when the Lord speaks about promises. І я знаю, коли Господь говорить про обітниці. God speaks it out of covenant. Він говорить це на основі заповіту. It's not just words. Це не просто слова. He's going to do it. А він це зробить. And so the Lord spoke clearly about Psalm 147, verse 14. І Господь дуже чітко проговорив в українській Біблії 147-й Псалом, третій вірш. Where it says he Там сказано, він will make peace чинить мир in your borders. у границі твоїй. Я знов повторюю, це слово Господь. He він will make peace чинить мир in your borders. у границі твоїй. And fill you І годує with тебе the finest of the wheat. пшеницею. And the Lord told me clearly, Щедро. І Господь мені точно сказав, say to the body of Christ, скажи, скажи тілу Христову, share with the victory church, а, поділися з церквою Перемога, that once what Was their battlefield becomes now their harvest field. Що те, що було полем битви, стає полем для жнив. Amen. Амінь. That once what was your battlefield. Те, що було полем для битви. The things you're battling with right now. Те, з чим ви зараз маєте справу. You're going to see that that becomes your harvest field. Ви побачите, як воно перетвориться на поле для жнив. Says the Lord. Так говорить Господь. Can I hear an amen? Чи можна почути амінь від вас? And clearly the Lord said, share with the people in Ukraine that I am their way maker and I am the miracle worker. І Господь сказав, скажи народу України, що я той, хто прокладаю шлях і творю диво. Isaiah 43:16. Isaiah 43. This is what the Lord says. Це те, що говорить Господь. He who made a he who made a way through the sea. Той, хто проклав шлях. A path through the mighty waters. А дорогу на морі дає астежку в могутній воді. He, він, who made a way through the sea. А що дорогу на морі дає? A path through the mighty waters. Астежку в могутній воді. You're experiencing mighty waters. Ви а, переживаєте ці могутні води. It's almost like in the Old Testament. Це а, дуже схоже, як в Старому Заповіті. When a man of God called Moses Коли а, Божа людина, з ним я Мойсей, was standing in front of impossible situation. стояв і була неймовірна, неможлива ситуація. In the back позаду was the enemy. ворог. The enemy. 
ворог хотів вбити і погубити народ Ізраїля. А попереду нього була ця неможлива ситуація. І ми всі знаємо цю історію, як море розійшлося. Він там застрягнув з мільйонами людей. Інколи ми можемо відчувати, що ми застрягли. Ми відчуваємо поштовхи від ворога. Ми чуємо ці ракети і дрони. Ми чуємо це руйнування. І ми намагаємося це все якось прорахувати. Попереду нас це неможлива ситуація. І ми питаємо себе, як? Бог, ти ж обіцяв нам. Ти ж обіцяв нам, що слава наповнить Європу через Україну. Ти послав нас. Так, як сталося в Києві в грудні 21-го року. Де сотні людей, лідери, проголошували, Слава наповнить Україну. Слава наповнить Європу. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що відбувається. Як ми, як християни, маємо реагувати, коли ми в ситуації, коли Бог нас вислав, коли Він дав нам пророче Слово. І ми сказали так і амінь. Ми віримо в це, ми говоримо це, і ми діємо на цьому Слові. Це отак ви вільняєте віру. Але що ж відбувається? Коли ми знаходимо себе в бурі, що відбувається? Коли Він нас послав, і місяць по тому ми знаходимо себе посеред війни. Ми там, де втрати. Ми в ситуації, коли самі ми думаємо про це, як у світі, як в світі, ми в цьому чапті. Ми взагалі є тут, де ми опинились зараз. Я хочу дуже чесно говорити з вами сьогодні в день. Як ми реагуємо? І церква сьогодні в день я хочу дати вам ключ. Я дійсно вірю, що це ключ для прориву для України. Тому що останнє слово за Ісусом, не за сатаною. Я повторю. Сатана, він чогось торкнувся, але він за це має заплатити. Те, що трапилось з вами, буде ваш відбувається. Воно буде вам на просування і підвищення. Тому що всі обітниці Божі на твоєму житті, на твоєму селі, на твоєму місті, на цілому народі. І це не просто якісь слова, тому що ми відчуваємо присутність слави Божої на цьому місті. Окрім Ізраїля, прямо зараз, я не знаю, не знаю жодної країни, а я, слава Богу, ще молодий. Мені 30 років всього-навсього. Ой, мій тата сміється. Добре, добре, я не правда. Мені 47. Але я ж все-таки молодий, правда? Так же ж, так? Але за 25 років свого служіння, ви знаєте, я подорожую, був в багатьох країнах. Я не пам'ятаю 
a situation такої ситуації where people gathered щоб люди збиралися щоб молитися і поститися окрім як за Ізраїль for a nation like Ukraine за країну за Україну I've never ever in my life я ніколи ніколи в своєму житті такого не переживав to many European nations а я подорожував до багатьох європейських країн the last 10 11 years за останні the last 10 11 months за останні 10 11 місяців where I would enter enter into my city коли я приїхав до свого міста маленька така селище в цьому році минулого і я бачу там український прапор у нас на Раді місцеві. And they did it in Amsterdam. І це в Амстердамі. They did it in Brussels. І це в Брюсселі. They did it in Paris. І це в Парижі. They did it in New York. І це в Нью-Йорку. They did it in Seoul. І це в Сеулі в Кореї. They did it in LA. І в Лос-Анджелесі. They did it in Ghana. В Гані навіть. Every place. Повсюди скрізь. I saw your flag. Я бачу ваш прапор. I've never ever. Я ніколи ніколи. Saw this in my entire life. Такого не бачив в своєму житті. Not our Dutch flag. Навіть наш голландський флаг або американський флаг. The Ukraine flag. Прапор, перепрошую, український прапор. That is a proclamation. Це є проголошенням. That is something that's very unique. Це щось унікальне. Because there are many wars going on in the world. Тому що війна відбувається. Pastor Henry, there are many wars going on in the world. You know that. Pastor Henry, ви ж знаєте, не тільки в Україні відбувається війна. Війни трапляються. I've never experienced. Але я ніколи не пережив. Nations coming together. Щоб країни так сходились, об'єднувались разом. And putting their their flag. І там putting a flag on that nation. Той країни. On governmental city halls на місцевих радах, на адміністративних будівлях. Це історична подія. Чому? І я вірю, що це є рука Господня. Я вірю. Я вірю. Я вірю. Я вірю. Що ваше проголошення і ваша віра вона провокує щоб країни Even the national, international news. Навіть міжнародні новини. They are wondering. Вони думають. How is it possible? Як це можливо? That that army in Ukraine. Що та армія українська? Is still standing. Вона все ще стоїть і воює. But we have the answer. А в нас є відповідь. Because the hand of the Lord. Тому що рука Господня. Is upon your nation. На вашій країні. Amen. Amen. And there comes a time. І приходить час. Listen, and the time is sooner than you think. Послухайте, і це швидше, ніж ви можете подумати навіть. That suddenly, що раптово, peace will come into your borders. Мир станеться в кордонах країни. Раптово. Suddenly. Раптово. Suddenly. Раптово. Suddenly. Раптово. And there comes a very sudden time. І приходить такий дуже особистий раптовий момент, що країни вони будуть просити поради у християн України. Як ви це зробили? Як ви дотримались своєї віри, будуть вони питати? Ваша наполеглива віра вона приведе до прориву в цій країні. Every stadium Кожний стадіон, я пророкую, кожний стадіон буде наповнений славою Господньою. Ви побачите могутню жатву з України. Будуть вивільнятися пісні прославлення по всьому світі. Місіонери, євангелісти, книжки, проповідування, насадження церквов. Ви маєте високе благовоління. Скажіть зі мною, я маю високе благовоління. Чому? Тому що Україна це країна. Столиця великих людей. Амінь. Ісайя 
Исайя, 61 раздел, 7 вирш. И я намагаюсь дойти до своего основного, что я хочу проповедовать, в ранце не вышло. Исайя, 61 раздел, 7 вирш. И, by the way, while I'm preaching, і, до речі, от поки я проповідую, багато з вас, ви починаєте отримувати, навіть ті, хто дивиться на сонлайд вдома, ви починаєте відчувати таке тепло, щось відбувається з вашим тілом. Це помазання з цілення, але це також помазання на забезпечення. Yeah, it's 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 here. I know. <laughs> but also something will happen in the spirit what has to do with the double portion. Але також щось відбувається в дусі і воно про двойну двійну порцію, подвійну порцію. Instead of your shame. Замість сорому, за ваш сором. You will receive a double portion. Ви отримаєте подвійну порцію. The Lord said it so clearly on this trip. Господь мені дуже чітко це сказав. Скажи людям, я прибираю смуток, і ганьбу, і вони отримають подвійну порцію. Скажіть зі мною голосно, я приймаю подвійну порцію. And instead of your disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so you will inherit a double portion in your land. Probably it's a different translation. And then it says an everlasting joy will be yours. The thing we need in Ukraine right now. Ось це є те, що ми потребуємо в Україні зараз. Is people being baptized? Щоб люди були хрещені. With an everlasting joy. Радістю, яка не зникає, не проходить. This is not feeling happy. І це не про відчуття. This is supernatural. Це надприродньо. There is a spiritual law. It's the law of faith. Є духовний закон, це закон віри. What is already inside of you? І це вже є всередині тебе. Якщо ти знаєш Господа, і ти доєднуєшся до цього духу віри, є дух радості. Є дух радості. І це та радість, що не перестає. І моя Біблія говорить, і я певнений, у вас така ж сама Біблія, що радість Господня є сила моя. Радість Господня є моя сила. І сьогодні в день ми будемо переживати надприродне хрещення радістю, що не перестає. Але як ми реагуємо на це, коли Бог посилає, висилає нас, і ми вирішуємо сторону. І тут ми зустрічаємося з штормом, з бурю. Якраз як те, що зараз відбувається в твоєму житті. І за 20 хвилин я буду коротенько проповідувати. Тому що я хочу мати час, щоб послужити. І дозволити Духу Святому, щоб Він стверджував те слово, яке ми читаємо сьогодні вдень. Окрім Ісуса, є людина, яка мені дуже подобається в Біблії. Це дуже чудовий приклад для особисто мене. Його звати Петро. Він рибалка. Ісус його дійсно покликав. І я завжди думав, чому Ісус вибрав Петро? Обрав Петра і сказав Петру, Петро, серед усіх учнів, навіть серед дванадцяти учнів, я щось тобі хочу сказати. Петро, на тобі, на тобі, я побудую свою церкву, і пекло не буде не переможе. І я даю тобі ключі царства. Я даю тобі царства ключі. І все, що ти зв'яжеш, 
Або чому дозволиш так і буде? That's incredible. Це неймовірно. Imagine you are here right now. Ось ви тут. And Jesus is standing in front of you. І перед вами стоїть Ісус. And saying this kind of words. І таке ж саме говорить тобі особисто. That's amazing. Це неймовірно. And I was wondering for so many years. І я дуже довго я думав. Why it was Peter? Чому ж це саме Петро? That Jesus said Кому Ісус сказав, you, на тобі я побудую мою церкву. The gates of Hades, the gates of hell will not prevail. І а, пекло не переможе. I give you the keys of the kingdom of heaven. Я даю тобі ключі неба, царства. That's a good question, right? Гарне питання, так? Because I do believe that Jesus wants to talk the same words over you right now. Тому що я вірю, що Ісус хоче сказати це особисто кожному. In one breath. Одним диханням. In one breath. Одним диханням. Two seconds later. За 2 секунди потім. Jesus turned to Peter. Ісус повертається до Петра. Because Jesus asked. Тому що Ісус запитав. Хто ти думаєш я є? And Peter gave a little bit the wrong answer. І він трошки Петро трошки помилився у відповіді. So Jesus turned and said to Peter. Тому Ісус повернувся до Петра і сказав: It's crazy. Get behind me, Satan. Відійди від мене, Сатана. You are a stumbling block to me. Ти для мене спокуса. Why? Чому? You do not have in mind. Тому що ти думаєш the concerns of God. Не про Божі речі. But merely human concerns. А так як людина про людське. Peter. Петро, on you, на тобі I will build my church. Я збудую мою церкву. And a few minutes later, і через декілька хвилин, he said, Satan, get behind me. Він говорить: "Сатана, відійди від мене". Because Peter gave an answer. Тому що Петро дав відповідь. What was not in the spirit? Яка була не в дусі. But what people wanted to hear. Але те, що люди хотіли почути. That shows me that Peter was still human. І це мені а, говорить про те, що Петро, він людина, звичайна людина. It was Peter who left Jesus, betrayed Jesus in a way. Це ж він відрікся від Ісуса. He was doubting. Він вагався. He had so many fears and stuff. Він так сильно а, боявся і різні речі. So I said, Lord, і я сказав, Господи, what was the key? Що є ключ in Peter's life в житті Петра, that you trusted him. що ти так довіряєш йому? I want to know the key. Я хочу знати цей you know ключ, тому що коли ти знаєш, що є ключ, Господь говорить те ж саме тобі. I give you the keys Я даю тобі ключі of the of God. від Царства Божого. So what is the key? А що є той ключ? Це показує нам, що Петро не був перфектним. But how did Peter respond? Але як він відреагував? When he said yes to Jesus in that boat. Коли в тому човні він сказав Ісусу так. When he threw out his nets for the second time in faith. Коли він вдруге вірує закинув свої сітки. And when a supernatural harvest was provided. І там над природній ну рибу він зловив. And Jesus said to Peter, from now on. Ісус сказав Петру від цього часу. You will catch people for my glory. Ти будеш ловити людей для моєї слави. What was the secret? А в чому є секрет? Do you want to know the secret? Хочете знати секрет? It can change your life. Це може змінити твоє життя. Because I do believe that the Lord wants to bring the, the Christians here in Ukraine to a next level of faith. Тому що я вірю, що Господь хоче перевести християн України на наступний рівень віри. Let's read quickly to the word. Давайте швиденько почитаємо слово Боже. It's a powerful word. Це могутнє слово. Are you ready to read the word of the Lord? Ви готові читати слово Боже? It's a story. Це історія. About Jesus walks on the water. А коли Ісус іде по воді. It says immediately. Говориться раптово. Jesus. Ісус made the disciples. А понудив учнів to go into the boat. Увійти в човен. To go ahead of him. І відправитись to the other side. На інший бік. And while Jesus dismissed the crowd. І коли Ісус був ще з народом, he went up to the mountainside. Коли відпустив народ, пішов на гору. By himself to pray. Один на один, щоб молитися. And later that night, і пізніше той ж ночі, he was there alone. Він там був один. And the boat was already a far distance from land. А човен вже був на далекій відстані від від берега. It was buffed by the waters. І його кидало хвилями. Because the wind was against it. 
тому що вітер був противний проти shortly before dawn і перед світанком Ісус пішов до них. Я люблю цю історію. Він йшов по воді. І коли учні побачили його, як він йде по озеру по воді, Біблія говорить, що вони жахалися. Вони думали, це демон. Це привід вони казали. І вони кричали в страху. Їх відповідь була, вони кричали у страху. Але Ісус одразу ж сказав їм, будьте хоробрими, це я, не бійтесь. Господь, Господь, якщо це ти, це була відповідь Петра, скажи мені, піти по воді. And Jesus said, "Come." And then Peter got down out of the boat. He walked on the water. And he came towards Jesus. But when he saw the wind, he saw the waves. He was afraid. Він злякався. He began to sing. І почану, і почав тонути, і він закричав: "Господи, врятуй мене!" Directly. Одразу ж Ісус простягнув свою руку і покликав Його. Ти, маловірний, Ісус сказав, чому ти не повірив? І коли вони вже були в човні, вітер щухнув, і ті, хто були в човні, вони вклонилися Йому, сказали, дійсно, ти є Син Божий. Я би хотів мати кіборд тут з мене. Я б хотів, щоб в мене там були клавішні. Скільки істини в цій історії. Що я не розумів, те, що все не так добре починалося. А це був день, коли Ісус прокинувся, і від своїх учнів він почув, що племінник, якого він дуже любив, і он, Хреститель, його вбили. Дуже сильне переслідування тоді було. Племінника Ісуса вбили. І я вірю, що Ісус думав про свою тітку, про мати Іоанна Хрестителя Елизавету, про Захарію. I do believe that Jesus was moved with compassion. Я вірю, що він мав це сильне співчуття. Jesus experienced a trauma in his family. Це травма, яку Ісус мав через те, що трапилось в родині. Like many families. Як багато родин. Experience trauma. Зараз переживають травму. The last 11-12 months. Протягом 11-10 останніх місяців. Losing family members in the war коли на війні втрачають рідних. А що зробив Ісус? Він сповнений співчуття. Навіть ти, навіть ти. Він знав, він знав, він знав. Що його небесний батько приготував йому на небі місце. Але Ісус ще все ще був на землі. Він пішов на гору. To do what? Що робити? To pray. Молитись. To pray. Молитись. To be with his father. Щоб бути зі своїм батьком. One of the keys. Один з ключів. That you are understanding. Який ми розуміємо. Is spending time with the father. Це проводити час з батьком. Spending time with him. Проводити час з ним. Hearing from him. Чути від нього. And while Jesus was up on the mountain, і коли Ісус був на горі, he saw the crowd. Він побачив толпи. He went down again to preach. І він знову спустився, щоб проповідувати, щоб ділитися словом. He had emotions. Так в нього були емоції. He was not led by his emotions. Але він не був керований емоціями. He was led by the spirit. Він був керований духом віри. 
He fed thousands of people miraculous that day. Він нагодував тисячі людей, то було диво. And Jesus knew. Ісус знав. I'm going to heaven. Я піду на небо. And I'm leaving my kids here on earth. І тут мої діти залишаються на землі. I want them to experience. Я хочу, щоб вони пережили. The authority I have. Що та влада, яку я маю, також належить і їм. I want them to experience something. Я хочу, щоб вони зрозуміли дещо. That when I'm not with them physically, що коли я фізично не є з ними присутні, do even greater things than I did when I am with the Father and вони будуть робити те, що навіть більше, що я робив, коли я буду з батьком на небі. I say to you. Я говорю вам. There are certain things. Є певні речі. When it comes to the spirit of faith. Коли ми говоримо про дух віри. That you only learn що яким можна навчитись тільки тоді, коли йти посеред шторму. Є певні речі, яким ти можеш навчитись на війні. Там, де є тиск, коли єдиний, що ти можеш робити, де єдине, що ти можеш робити, with all your fear, маючи всі свої страхи, with all your pain, біль, fully on him. бути повністю залежним від Нього, покладатися на Нього. That's my of faith. Це є а, моє обґрунтування, що є віра. It's not about what you know. Це не про те, щоб багато щось знати. Це про те, щоб знати. Це те, щоб навчитись залежати повністю від Нього. Учні були нажахані. Вони тільки що почули, що вбили Йоанна Хрестителя. Ісус говорить, цього разу я з вами в човні не попливу. Раніше я був з вами в човні. І я буду вас до іншого боку. Але не цього разу і ви попливете на ту на той бік. And the disciples went to the other side. І учні а пливли на той бік. And where was Jesus? А де був Ісус? At the mountain. На горі. To pray. Молився. That same Jesus. Той самий Ісус. Is right now in heaven. Тепер же на небі. Praying for you. Молиться за тебе. He's called our intercessor. Він є наш заступник. The mediator of our new covenant sprinkled with his blood. Він гарантує наш заповідь з Богом через його кров. And while the disciples were rowing and they know this lake very well because most of them they were fishermen, they know them well. І коли учні гребли, і вони вміли це дуже добре робити, вони ж були рибалками. A storm came. How did they respond? Як вони відреагували? They came out of revival. Вони вийшли з зібрання пробудження. For years they saw the signs and the miracles and the glory. Руками вони бачили чуда, дива, славу. We came out of this beautiful conference in Kiev in 2000. У грудні 21-го року ми вийшли після тої чудової конференції, коли Бог проголосив, я пошлю славу, яка наповнить Європу через Україну. Він сказав, перепливіть на той бік, але ми не очікували таку бурю. Були розуміли. Були чутки, але ми не очікували. Я не очікував війну. І раптово учні посеред того шторму. І більшість з них вони почали забули ті обітниці, які Бог їм дав. Що він вірний, що він благий. Вони почали сумніватися. Вони почали боятися. Вони почули, що трапилося з Іваном Хрестителем. Де Ісус? 
Maybe you asked that question as well. Можливо, ви також запитували, запитуєте так. Where is Jesus? Де Ісус? Doesn't see. Ви не бачите. The waves and the storms. Our boat is almost breaking. І ти чо, він вже майже розбивається від хвиль. What was Jesus doing? А що робив Ісус? He was preparing to do something. Він готувався зробити щось. Planet Earth. На планеті Земля. Never experienced. Те, що ніколи не відбувалося. Walking on water. Іде по воді. It never happened. Такого ніколи не було. He was going to do something. Він ось ось зробив те. Other people will drown into. А що люди вони тонуть, коли хочуть піти по воді. Не можна. He wanted to do something in his disciples. І він хотів зробити щось для своїх учнів. Where others will drown into. Там де інші будуть потопати. I prophesy. Я пророкую. That in this season. Що в цьому сезоні Господь готує Україну. Тіло Христа в Україні. To do something supernatural. Робити щось надприродне. As a sign. Як of his goodness. Як ознаку його благості, його обітниць, його вірності. Will provoking the nations and others will drown into. І це буде провокувати нації, але вони не можуть такого робити, бо вони будуть потопати. And while they were rowing, і коли учні гребли своїми силами власними, вони забули пітниці Божі. Frustrated and tired, вони вони втомлені, вони розчулені. They didn't move. Вони не рухались. They used all the strength. Вони всю свою силу вже використали і раптово. Jesus, Jesus walked іде in a minute за хвилину on top of the water. По поверхні води. Top of the challenges. По поверхні тих викликів. Where other road to in the Там де всі інші, інші, вони гребуть, вони розчаровані. God is going to restore time. Бог відновить час. In your life. В твоєму житті. You're going to learn. Ти навчишся. To walk on water. Ходити по воді. You're going to learn. Ти навчишся. In faith. Вірою to walk on your circumstances. Ходити в твоїх ситуаціях, обставинах. And use the faith. І використовувати віру. Jesus has already given to you. Яку Ісус вже тобі дав. I experienced when I was living in a war for two years. Коли я два роки жив в країні, де відбувалась війна. I was sent out by Derek Prince in 1999. Це був 1999 рік, і Дерек Принц послав мене в країну і багато разів. Jesus Jesus looked a little bit different. Виглядає трошки інакше. Then when everything was safe and nice. І не все так знаєте чудово і приємно. There were times. Були такі I was so filtered with fear and pressure. Коли я був настільки під тиском і в страху, що я також не впізнавав Ісуса. The disciples dealt with the same. Учні, вони засумнівалися. Jesus walked over the water. Ісус іде по воді, and they didn't recognize him. І вони його не впізнали. And they even thought. Навіть вони подумали, це був демон. They almost missed the the biggest miracle. Вони майже пропустили найвеличніше чудо. Диво. Don't label things too quick as the morning. Не дуже швидко вішайте ярлики на те, що ви бачите. They labeled Jesus as the morning. І вони сказали, що Ісус то щось демонічне. Тому що вони не впізнали його в тому штормі. And there was only one. Але був один один. І я вірю, що це є ключ. Коли Ісус сказав, Петро, я довіряю тобі. Я довіряю тобі. Серед усіх учнів він був один, хто впізнав присутність Господа, тому що він проводив час з ним. Він впізнав помазання, він впізнав його голос. Там, де решта учнів були перелякані, нажахані. Петро кричав. Петро закричав. Jesus, Ісус! With the little faith I have. Та маленька віра, що я маю. If this is you. Якщо це ти. I am willing to come out of my comfortable boat. Я бажаю полишити свій комфортний човен. And what to you? І підійти до тебе. And Jesus didn't say to all this just to Peter, Peter come. He said to all of the disciples, it's in the word. А в слові сказано, Ісус не сказав конкретно Петро йди, він сказав іди, звертаючись до всіх учнів. Іди, іди, 
Peter didn't cry, please come into my boat. Петро не кричав, будь ласка, Ісус до мого човна. Jesus said, Ісус сказав, come out of your boat. З твого човна. And trust me. Виходь і довіряй мені. Because you're going to experience something. Тому що ти щось переживеш. What has to do with trust? І це про довіру. And you only can experience this in in storms. І ти пережити можеш тільки у штормі це. You will walk on water. Ти будеш іти по воді. And Peter in faith. І Петро вірою. His eyes fixed on Jesus. Маючи свої очі на Ісусі зафіксованими. Stepped out of the boat. Дивлячись на Ісуса, він вийшов з човну. This is huge. Це щось велике. He was a fisherman. He knew the boat could save him. Він був рибалка. Він знав, що той човен міг потонути разом зі всіма. Він сказав: "Ісус, я обираю довіряти тобі". Then in my boat ніж своєму човну. І він пішов по воді. Петро пішов по воді. Він зробив щось, що було неважливо. Він ходив по воді. І раптово він усвідомив, що він йде по воді. І усвідомив, тут хвилі. And he started to sing. І почав потопати. But he had to experience. Але ж він це пережив. At that moment. До самого моменту. Jesus was there. Ісус був там. When you are sent. Коли ти посланий є. І ти сказав так, Ісус. And you willing to step out of the boat. І ти хочеш вийти з свого човну. Into faith to Jesus. Вірою і ти до Ісуса. He is always there. Він завжди є там. To grab your hand. Щоб схопити тебе за руку. And to pull you out of the water. І витягти тебе з води. And to let you experience. І щоб ти пережив. Something about faith. Щось про віру. What you only learn. Чому ти можеш тільки навчитися в шторм. I prophesy that out of this storm, weather, out of this war, thousands and thousands upon thousands of men and women in Ukraine experience the power and the faith of God in their life walking on water ходить по воді, коли така погода, як шторм. І тепер Ісус говорить, повертаємося в лодку. Ти пройшов цей тест, здав іспит. Ти щось пережив, навчився, що змінило твоє життя. І в той самий момент той шторм вчухнув. І вони припливли на інший бік. Давайте піднімемось. Ситуація незнайома для учнів. Замість віри вони відреагували в страху. І я вірю, що Господь запитує нас сьогодні. Сьогодні. To act in faith. Він просить нас діяти вірою. To believe the word of the Lord. Вірити слову Божому. All His promises. Всі його обітниці. Seven thousand promises in His word. Сім тисяч обітниць в його слові. And they're all yours. І вони всі твої. I do believe that many of you today. Я вірю, що багато з вас сьогодні. When you're going to respond in faith. Коли ви будете відповідати з вірою, ви переживете наступний рівень віри. Наступний рівень віри. Ви будете застосовувати Його Слово в своєму житті. Я вірю в сильну церкву в Україні. Пробудження, яке не зупинити для Божої слави. Чи можу почути амінь від вас? Я дуже сильно відчуваю помазання Духа Святого зараз. Він хоче доторкнутися до кожного, хто є присутній. І до кожного, хто дивиться нас онлайн. Вогонь з неба підбадьорює і дає тобі силу 
для такого часу, як тепер є. I want to pray first for the pastors. А перш за все я хочу помолитися за пасторів. There's a powerful anointing here. Тут є сильне могутнє помазання. Ми будемо молитись за подвійну порцію. So if you're an elder, тому якщо ви пастор, якщо ви лідер, a pastor, пастор, children's pastor, outreach pastor, або підліткове служіння ведете, або з дітьми працюєте, ви відповідаєте за якийсь напрямок служіння в церкві. Я хотів запросити вас піднятися. Або підійти сюди вперед. Я хочу молитись прямо зараз. Можливо, ми можемо співати цю пісню «Пробудження в країні». Будь ласка, все ж таки просять вас на сцену підніматись, лідери. Дякую, Господи. Так, і Майбуся, земля вружає,
That Ukraine is the land of the Holy Spirit. Holy Spirit, thank you for your anointing in this place. Holy Spirit is already moving right now upon people. Right now. Wherever you are, from the back, Receive his power. Receive his breakthrough right now. Ukraine is the land of the Holy Spirit. It's the land of harvest. We need the Holy Spirit. And he's here. To touch 
touch you. Він є тут, щоб торкнутися тебе. Це той момент. Get me fresh. Щоб бути освіжен, освіжитися в ньому, Господи. I'm willing to step out of the boat. Я бажаю вийти з свого човна. Maybe into deeper waters. Можливо, в глибокі води. But I want to have that faith. Але я хочу мати ту віру. Покладатися на тебе, довіряти тобі. Посеред шторму. We will go to the other side. І ми перепливаємо на той бік. In Jesus mighty name. Могутнім я Ісуса. Are you ready to receive your double portion? Ви прийняти подвійну порцію? Are you ready to receive your double portion? Ви готові прийняти подвійну порцію? Are you ready to receive your double portion? Ви готові прийняти подвійну порцію? I'm going to pray for the pastors. Я буду молитися за пасторів. Are you ready to receive your double portion? Ви готові прийняти, прийміть, 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 прийміть. In Jesus name. Double portion on you. Подвійна порція для вас. Пастори, послухайте. There's something that the Holy Spirit wants to do to you. Є щось, що Дух Святий хоче зробити для вас. It has to do with a double portion. І це подвійна порція. It has to do with inheriting the land. Це щоб успадкувати землю. It has to do. Це that for all the challenges, you stayed faithful. It's even prophetic. You have Kiev on your shirt. What's happening here? Don't be a spectator. Just right now, just reach out for the Holy Spirit. Flames of fire. Anointing. Whatever you need right now. Jesus is asking, what can I do for you? Jesus is asking, what can I do for you? His healing power. His provision. His breakthrough is here right now. There's heavy, there's heavy glory coming in this place. Така важка слава сходить на це місце. He wants to get the pastors first. Я перше хочу помолити за пасторів. Вогонь на тебе зараз. Вогонь. Вогонь. на тебе. Вогонь. 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 Подвійна порція. Подвійна порція. Подвійна порція на тобі. Подвійна порція на тобі. Подивись на мене, Маріна, подивись. Ти приймеш подвійну порцію. Прийми це зараз. Могутні в'я Ісуса. Погодь на тобі. Я не знаю, хто він, будь ласка, підніміть його. Вогонь на тебе. Прийми вогонь зараз, могутні в'є Ісуса. Будь ласка, цюдь. Вогонь на неї. Вогонь на тобі. Вогонь на тобі. Вогонь на тобі. Могутні в'є Ісуса. Це сила Божа, вона тут є. Будь ласка, сюди. Трошки вперед, будь ласка, пройдіть. Sarah was called a mother of the nations. That was his name. Was her name. Sarah, mama narodiv. Це було її ім'я. And there's such a strong. Я таке сильне. Calling from God. Помазані з Бога. When it comes to that name. Коли йдеться про це ім'я. A mother. Мати. For the nations. Для народів. A mother. Мати. For the nations. Для народів. A mother. Мати. For the nations. Для народів. І всі твої молитви, які були в таємному місці, і всі ті жертви, що були зроблені, ти входиш в такий сезон, де ти побачиш, що кожна обіцянка Божа, що Бог тобі дав, збудеться. Я навіть чую, нова книга, є що, що Господь зажигає, запалює в тобі. І це буде впливати на країни. Але Господь говорить, країни багато. Вогонь на тебе! Вогонь! 
Tuhan. There's such a beautiful song that I would love to play as well. It was like all heavens declare. And And here, right now, the the Holy Spirit is here touching you. Amen. I want to have the young people here. Come come, come here. 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 If you will say, Jesus, 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 use me. Use me. I want the fire. I want the fire. I was touched with, with a, a young people who said, I expect on the youth camp. The fire of the Holy Spirit. Listen, guys, I, I need you all, all the papas, the mamas, the uncles, the, the grandmothers. Tati, mamas, pray for this generation. We need to pray for their destiny. This too late.
ground. I want to ask the young people, don't get too quickly up if the Lord is not done with you. This is our future generation. There's a radical faith being stirred right now. Any more young people, you want this? You're still in the room there, and you know you're supposed to be here. Come right now. Можливо, якщо ви ще в залі, а ви знаєте, що маєте бути тут, будь ласка, швиденько вибігайте. It's not that we can say next week five o'clock the same thing happens. Це не те, що ми можемо сказати наступного тижня о п'яті вечора таке ж саме буде. Ні. No, we. Ні. We are not planning this. Ми такого не планували. We are led by the Holy Spirit. This is your moment. Дух Святий керує збиранням. Це ваш момент. That's right. Так, так. That's right. Так. That's right. Так. Так. Also, if you're watching, if you're watching at home, якщо ви дивитесь нас вдома, all the young people in the church is watching online. І в молодь церква всі хто дивляться нас онлайн. You are the next generation. Ви наступне покоління. You're standing on our shoulders. Ви на наших плечах стоїте. You're standing on the shoulders of heroes like Pastor Henry Madawa. Як пастор Генрі Мадав, ви стоїте, ви починаєте з того, чого ми вже досягли, і ви будете рухатись далі. And Mama Natalie. І як Мама Наталя. But what's happening here? The Lord wants to do in your life. І це те, що відбувається тут, Господь хоче зробити те ж саме в вашому житті. I want to challenge also the young people you're watching in the different churches. І там, де ви дивитесь на різних церквах, молодь хочу кинути вам виклик. Just to come to the front right now. Вийдіть там у себе допереду. Yeah, that's right. Так, так. Just do it now. Так, зробіть це зараз. And I want to ask the pastors there. Я хочу пасторів, хто є там, просить. Just to pray over all the young people. Моліться, моліться за молодих людей, за молодь. Because this is holy ground. Тому що це свята земля. This is holy ground. Це свята земля. This is holy ground. Це свята земля. This is a holy moment. Це святий момент. Where he wants to have this generation set apart for his glory, for the greater things the Lord wants to do in Ukraine. Ми хочемо, щоб це покоління було снаряджене, щоб вони зробили навіть більші речі віри для слави Божої. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want to people here on the floor as well. I will, I will get down to the rest. Na 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 na. Na 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 na. Sweet Holy Spirit. Fire on you. to ask the Holy Spirit. Again, young people, we will come down and lay hands on you. We come to ask the Holy Spirit to do whatever he's doing here. He's doing it everywhere right now in the crowd. And in a moment, I will ask Pastor Henry to come up as well. While we're praying for the people here. But again, if you feel the fire of God right now, you feel it, but this is heavy glory. Something is happening. You, know, you can make your way up here. We won't break you. But also, if you are not saved yet, and also you are watching, if you close your eyes on planet Earth and you're not sure that you are saved, know that the Jesus who is to baptize you of fire and power, which you just saw, he wants to rescue your soul. For eternity. 
if you're here this afternoon and you never surrendered your life to Jesus after we prayed for the people here I can say Pastor Henry is here and I do believe this is the most important moment in the service and he's going to lead you in a prayer what, what's saving your life because the Bible says everyone, everyone who calls upon my name shall be saved Amen, Amen. Hallelujah and, and, and it's coming 5 to 10 minutes we have left I want everyone who is sick in their body start believing that Jesus is able to heal you it happens sometimes through laying on hands but many times in the Bible and many times right now you, you are healed just by the spoken word it's the power of his word healing you and so in Jesus mighty name I thank you Lord Jesus for healing everyone in this place who is sick who needs a miracle financially physically in their mind in their mind mentally in Jesus mighty name we proclaim cancer we proclaim cancer in the mighty name of Jesus. If you heard the news from the doctors, that you are uh, terminal sick like there's a hope for you I, I, I want to make a special section I want to so, so you, you heard the words it's, 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 not, it's not eternal reality but you heard the words you will not get better you heard the words you will not get better the doctor said we cannot do anything anymore for you well, we talked about hope faith releases hope and we are going to proclaim and declare the healing power of Jesus again I want to make sure for the ushers because some people they're probably so sick they cannot stand for so long to, to, just to put some chairs there as well. And we're going to see a mighty Holy Spirit in that corner. Amen. Before, before we go down and, and pray for all those people, um, I'm not asking you to raise up your hand. But the Lord clearly just said, uh, if there are people here, oh, well, there are people here, and uh, you really try to get babies, and uh, medical, um, you and heard, there's no fertility. Um, the Lord wants to do a miracle in your belly. I just, I just saw like from now on and months, a lot of babies being dedicated. <laughs> and so if you're a couple here, you're together, and, and both one of you, you heard, you know, there's it's possible to get babies. Um, just, just put your hand on your belly. Men and women. <laughs> As a couple, and if you are, if, if your spouse is somewhere else, it's okay. In faith. If you are alone, or a child, or a brother. Child, child, where you are, it's not scary. In Jesus, my dear. In the name of Jesus. Receive. 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 His commandment. His commandment to multiply. I thank you, Lord, for that womb being filled with your glory. 
with a supernatural miracle. Над природне диво. We break anything that needs to be broken. Ми руйнуємо все, що зруйноване. And we release Що має бути зруйноване, і ми вивільняємо життя. Right now. Прямо зараз. In Jesus mighty name. В могутнє ім'я Ісуса. And we thank you Lord. І ми дякуємо тобі, Господи. For new birth. За нове народження. In Jesus mighty name. В могутнє ім'я Ісуса. Receive it. Прийми це. Amen. Амінь. The Lord is healing a lot of shoulder pains right now. Господь цілює біль в плечі зараз. Stress here. Stress. Neck, neck pain. Шия, коли болить через стрес. I keep hearing some of you you're going to. чую декілька з вас. Also service you have to run to the restroom. після Броня, а ви підете um, до уборної, тому що там роз, розчинилися ваші камінці у нірках. Біль зник. І вам потрібно вивільнити це природним шляхом. Дякую, Господи, дякую, Господи. Так, так. Приймай своє зцілення прямо зараз. Так, так, так. Рак молочної жалези іди геть і починай вірою перевіряти свої очі вуха тут сильна зцілююче помазання також зникають металеві частини після внаслідок операції в ім'я Ісуса метал в правому зап'ясті кулак, вибачте, в ім'я Ісуса шрами, біль зникають зараз дякую Господь, так, так дякую Господь Він тут ми вклоняємось тобі. Вклоняйся, Ісусе. 